அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நீச்சிறு பொது மடங்கு அதாவது எல்சியம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலமாக பிள்ளைங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் எப்படி கொண்டு போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் எட்டு கம்மா பத்து இவற்றின் நீச்சிறு பொது மடங்கு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு செவ்வக வடிவத்தில் சாட்லேயோ அல்லது பேப்பர்லேயோ நீளம் பத்து இருக்கிற மாதிரியும் அகலம் எட்டு இருக்கிற மாதிரியும் கட் பண்ணிக்கோங்க இதே சைஸ் சரியா இதே அளவுல நீளம் அகலம் கொண்ட பல்வேறு செவ்வக வடிவத்தாள்களை நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ முதல்ல நம்மளோட டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா இதில் எத்தனை செவ்வகத்தாளை வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது அதை அடிக்க அடிக்க நம்ம என்ன அமைக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சதுரத்தை அமைக்க போகிறோம் இதை வச்சு நம்ம அடிக்கடிக்கு எத்தனையோ சதுரங்களை நம்ம உருவாக்கலாம் ஆனால் என்னோட கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம அமைக்கக்கூடிய மிக குறைந்த பக்கள உள்ள சதுரமாக அது இருக்க வேணும் இதுதான் வந்து முக்கியமான கண்டிஷன் இப்போ இதிலிருந்து நான் ஒரு செவ்வக வடிவத்தால் எடுத்து எடுக்கிறேன் இதோட அகலம் எட்டு நீளம் வந்து பத்து இப்போ நான் இதை வந்து நான் எத்தனை வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நான் சதுரத்தை அமைக்கணுன்றதுனால நான் இன்னொரு செவ்வக வடிவத்தால் இங்கே வச்சுக்கிறேன் இப்போ மொத்த நீளம் எவ்வளோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இருபது இப்போ நான் திரும்ப அதில் இருந்து ஒன்று எடுத்து வைக்கிறேன் இப்போ அகலம் வந்து எவ்வளவுன்னா பதினாறு இப்போ நான் இந்த மாதிரி நான் எடுத்து அடிக்கிறேன் இப்போ நீளம் இருபது இருக்குது இப்போ பதினாறு இருக்குது அகலம் அதனால் இப்போ நான் திரும்ப ஒரு ரெண்டு எடுக்கிறேன் இப்போ அகலம் எவ்வளோ ஆயிடுச்சுன்னா இருபத்தி நான்கு இப்போ நீளம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இப்போ நான் அங்கே ஒரு ஷீட் எடுத்து வைக்கிறேன் அதே மாதிரி கீழே ரெண்டு வச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட நீளம் முப்பது அகலம் இருபத்தி நான்கு இப்போ நான் திரும்ப என்ன பண்ணுறேன் கீழே ஒரு மூணு ஷீட் எடுத்து இதே மாதிரி அடுக்கிறேன் இப்போ அகலம் முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிடுச்சு நீளம் வந்து முப்பதாக இருக்குது அதனால் இப்போ நான் அங்கேருந்து ஒரு நாலு ஷீட்டை எடுத்து வைக்கிறேன் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா நீளம் நாற்பது சரியா அகலம் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குது அதனால் இப்போ நான் திரும்ப கீழே வந்து ஒரு நாலு ஷீட் இதே மாதிரி எடுத்து வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதோட நீளம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது மொத்த நீளம் எவ்வளோ இருக்குன்னா நாற்பது இதுவும் மொத்த இதோட மொத்த அகலம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நாற்பது ஆயிடுச்சு அப்போ பக்க அளவுகள் சமமாக இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம ஒரு சதுரத்தை அமைச்சிட்டோம் இப்போ எப்போ இது சதுரமாக மாறிச்சு அப்படின்னா பக்க அளவுகள் நாற்பதாக இருக்கும் பொழுது அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எட்டு கம பத்து இவற்றின் மீசியமாக எவ்வளவு அப்படின்னா நாற்பது சரியா அப்போ பொதுவாக நம்ம மீச்சிமாக கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ண சொல்லுவோம் அப்படின்னா எட்டின் மடங்குகளாக பார்க்கணும் அடுத்து பத்தின் மடங்குகளாக பார்க்கணும் இந்த மடங்குகளில் இருக்கிறதுலேயே மிக குறைந்த பொதுவான மடங்கு எதுவோ அதுதான் மீசிமான்னு சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பூரா பத்தின் மடங்குகள் இது எட்டின் மடங்குகள் இதில் மிக குறைந்த மடங்கு பொதுவாக இருக்கிறது வந்து நாற்பது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலமாக இதை நம்ம பிள்ளைங்களை செய்ய சொல்லலாம் இப்போ இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு வேணால் முப்பது கமா ஐம்பது இவற்றின் மீச்சிறு பொது மடங்கு காண்க இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இதே மாதிரி ஒரு செவ்வக வடிவம் ஐம்பது முப்பது ஐம்பது முப்பதுன்னு எடுக்க முடியாட்டியும் பரவாயில்ல ஐந்து மூணு இல்லாட்டி பத்து ஆறு இல்லாட்டி பதினஞ்சு ஒன்பது இந்த மாதிரி விகித சம விகிதத்தில் இருக்க மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கடைசியில் அந்த வடிவம் வந்து என்னவாக கிடைக்கும்னா ஒரு சதுரமாக கிடைக்கும் இந்த வீதப்படி நீங்கள் வெட் கட் பண்ணாட்டி நம்ம கவுண்ட் பண்ணி இந்த கணக்கில் ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் அந்த ஷேப்பாக அமைக்கும்போது அது ஒரு சதுரத்தை அமைக்காது இப்போ இதிலேருந்து நான் முதல்ல ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஐம்பது முப்பது இப்போ நான் திரும்ப ஒன்று ஒன்று எடுக்கிறேன் இப்போ நீளம் நூறு ஆயிடுச்சு அதனால் இப்போ நான் அடுத்து கீழே ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அகலம் அறுபது திரும்பவும் கீழே ரெண்டு எடுக்கிறேன் இப்போ அகலம் தொண்ணூறு திரும்பவும் இப்போ நான் இந்த சைடு எடுக்கிறேன் மொத்தம் மூணு எடுக்கிறேன் அப்போ எவ்வளோவா இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மொத்தம் நீளம் நூற்றம்பது அகலம் தொண்ணூறு இருக்குது இப்போ நான் கீழே மூணு எடுக்கிறேன் அப்போ அகலம் நூற்றி இருபது ஆயிடுச்சு இப்போ நான் கீழே மூணு எடுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதோட பக்க அளவு நூற்றைம்பது இதோட பக்க அளவு நூற்றைம்பது இப்போ நம்ம ஒரு சதுரத்தை அமைச்சிட்டோம் அதாவது ஐம்பதின் மடங்கு இது முப்பதின் மடங்கு இது ரெண்டுலேயும் மிக குறைந்த பொதுவான மடங்கு எது அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது அதனால் இவற்றுக்கிடையிலான மீச்சிமா மீச்சிறு பொது மடங்கு எவ்வளவு அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது 
இதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது பசங்கள்ட ரெண்டு எண்கள் கொடுத்து செவ்வக வடிவத்தில் ஒரே அளவில் செவ்வக வடிவ தாள்களையோ சார்ட்டுகளையோ எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சதுரத்தை அமைக்கச் செய்து அதன் மூலமாக மீச்சு இருப்பது மடங்கு அப்படின்ற அந்த கான்செப்டை நீங்கள் ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக கொண்டு போகலாம் நன்றி